वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू नोबस कोडर आज हम लोग जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट नेम इज मेथड ओवरलोडिंग ठीक है तो मेथड ओवरलोडिंग हम समझते हैं कैसे होता है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं लाइक जैसे हम बात है क्लास टेस्ट क्लास टेस्ट ठीक है और अगर इस हमारे पास एक मेथड है लाइक पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड गेट दूसरा मेथड है हमारे पास सपोज पब्लिक वॉइड कोट इन केस वी आर यूजिंग सिस्टम नॉट आउट ऑफ इन दिन गेट गेट मैथड मान लीजिए गेट मैथड देखिए और यहां आप क्या करते हैं टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट टी वन इक्वल टू न्यू टेस्ट टेस्ट टी वन इक्वल टू न्यू टेस्ट एंड टी वन डॉट गेट एंड टी वन डॉट कोट ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है दो मेथड्स की कॉलिंग करने का ये कोई ओवरलोडिंग नहीं है ध्यान दीजिए आपने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया दो मैथड बनाया पब्लिक वाइड गेट और पब्लिक वाइड कोट ठीक है और इसमें t1 dot get और t1 dot put से आपने इसको कॉल किया ठीक है तो ये प्रोग्राम में हम नहीं कह सकते कि कोई ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है बिकॉज़ ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिसको हमें माइंड में रखना पड़ता है तब हम जाके कहीं उसको ओवरलोडिंग करते हैं ठीक तो यहां सिंपल से दो मेथड्स की कॉलिंग है और कुछ नहीं ये कोई ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है अब ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि कैसे होता है तो ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि पॉइंट नंबर 1 मेथड नेम मेथड नेम मस्ट बी सेम मेथड नेम मस्ट बी सेम मस्ट बी सेम पहला पॉइंट हमारा आता है मेथड नेम मस्ट बी सेम तो यहां देखिए अगर ओवरलोडिंग अचीव करना है तो मुझे मेथड का नेम सेम करना होगा जो कि यहां नहीं है ठीक है तो पहला पॉइंट मेथड नेम मस्ट बी सेम तो मेथड का नेम हमारे यहां सेम नहीं है तो इसको सेम करने के लिए क्या करें सपोज हमने यहां पे पुट के जगह पे गेट कर दिया ठीक है पुट के जगह पे गेट कर दिया ठीक है मैसेज ये ले लेते हैं पुट ठीक है या हम अनदर पुट गेट लिख लेते हैं अनदर मेथड लिख लेते हैं ठीक है गेट गेट मेथड एंड इज इट इज अनदर मेथड ठीक है लेकिन जब हम ये करेंगे और प्रोग्राम पे दोबारा से यहां कॉल करने की कोशिश करते हैं लेट्स सपोज दो बार ठीक है ऐसा कुछ करते हैं तो प्रोग्राम में क्या होगा कि ठीक है ये तो समझ में आता है कंपाइलर को कि t1.get से ये मेथड हमारे पास है बट t1.get अगेन ये मेथड तुम्हारे पास है तो ये इस मेथड को कॉल कब करेगा ठीक है तो इसका मतलब है कि अगर एक बार ये मेथड डिक्लेअर है तो एग्जैक्टली exactly सेम नाम से मेथड दो बार आप डिक्लेअर नहीं कर सकते हैं तो ये आएगा क्या कंपाइल्ड टाइम एरर कंपाइल्ड टाइम एरर क्या एरर है वो इस लाइन इस मेथड के लिए कंपाइल्ड टाइम एरर जनरेट करेगा ठीक है और क्या बोलेगा इट इज ऑलरेडी डिफाइंड मेथड ठीक है इट इज ऑलरेडी डिफाइंड मेथड अगर आप t1.get t1.get दो बार लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये एक t1.get इसके लिए और एक t1.get इसके लिए नहीं इट इज अ कंपाइल्ड एरर बिकॉज़ दिस मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड हियर ठीक है तो ये मेथड यहां ऑलरेडी डिफाइंड है तो आप इस मेथड को ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं तो सिंपल ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए केवल इतना कहना कि मेथड नेम मस्ट बी सेम हो जाए तो हमारा ओवरलोडिंग हो जाए इट इज नॉट अ कंपलसरी ट्रिक ठीक है इसके लिए हमारे पास एक दूसरा कांसेप्ट इसमें ऐड ऑन करना होगा ठीक है तो मेथड नेम मस्ट बी सेम एंड दूसरा पॉइंट सेम आर्ग्युमेंट लिस्ट आर्ग्युमेंट लिस्ट ठीक है मस्ट बी डिफरेंट मस्ट बी डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्युमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट तो पॉइंट इज दैट कि गेट एंड गेट देयर इज टू सिमिलर मेथड ठीक है पब्लिक वर्ड गेट पब्लिक वर्ड गेट ठीक है लेकिन the point two is argument list must be different तो जब तक हम argument list different नहीं करेंगे तब तक ये overloading अचीव नहीं होगा तो इसका मतलब argument list मुझे किस तरीके से different करना होगा तो we are pass a argument और parameter ठीक है हम एक argument और parameter pass कर देते हैं 
तो सपोज वी आर पासिंग अ एंड टाइप वैल्यू ठीक है पब्लिक वॉइड गेट मेथड टाइम से बट आर्गुमेंट लेस डिफरेंट दिस इज वॉइड आर्गुमेंट इसमें कुछ नहीं है और इसमें एक इंटीजर वैल्यू पास है तो जब मैं कॉल करूं तो मुझे क्या करना होगा इसकी कॉलिंग के लिए e1 डॉट गेट और पैरामीटर में जैसे मान लीजिए सपोज हमने 5 पास किया ठीक है तो इस केस में क्या आएगा कि t1 डॉट गेट कंपाइलर इसके लिए और दिस t1 डॉट गेट कंपाइलर इसके लिए ठीक है तो पब्लिक वॉइड गेट एंड a एंड 5 यहां पे आ गए इस टाइप के लिए तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मुझे किस मेथड को चलाना है गेट वॉइड आर्गुमेंट देखिए यहां आर्गुमेंट से पहचानी आर्गुमेंट से इसमें कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है तो ये इस मेथड के लिए कॉलिंग है तो इसमें इंटीजर ए पैरामीटर में पास है तो हमने वैल्यू क्या पास किया फाइव तो ये इससे पास है ठीक है इससे से पास है तो दैट इज अ मेथड ओवरलोडिंग ठीक है तो दो पॉइंट बहुत ही कंपलसरी है मेथड नेम मस्ट बी सेम एंड आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट ये दोनों कंपलसरी पॉइंट है यदि जब तक नहीं होगा तब तक आप मेथड ओवरलोड नहीं कर सकते हैं ठीक है हम लोगों ने देखा सेम नाम से भी केवल काम नहीं हो सकता आर्गुमेंट लेस डिफरेंट करना कंपलसरी है ठीक है तो आर्गुमेंट लेस जब तक हम डिफरेंट नहीं करेंगे हमारा मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगा क्लियर ठीक है अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि आर्गुमेंट लेस और हम किस तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं किसी तरीके से सपोज यहां अगर हमने पास कर दिया एक डबल डबल डी ओके डबल इज अ रेड है और हमने पास किया इतना ठीक तो मुझे यहां पे वैल्यू चेंज करना होगा और क्या पास करना होगा लाइक दिस इज 7.2 इट इज अ डबल वैल्यू तो डबल वैल्यू इसके अंदर गया यहां गया और ये इस मैथड को चला ठीक है क्लियर है चलिए थोड़ा सा और पॉइंट करते हैं कि ओवरलोडिंग के केस में और किस चीज का ध्यान देते हैं तो ठीक है मेथड नेम मेथड नेम पे आ गया आर्गुमेंट लिस्ट आर्गुमेंट लिस्ट पे आ गया अब थोड़ी सी बात करते हैं क्या रिटर्न टाइप भी ओवरलोडिंग कराने में कोई कंट्रीब्यूशन होता है इसका कि रिटर्न टाइप क्या सेम होना चाहिए ठीक है अभी क्या है कि हमारा रिटर्न टाइप दोनों सेम है ठीक है इसीलिए ओवरलोडिंग हो रहा है तो क्या रिटर्न टाइप सेम होगा तभी ओवरलोड होगा नहीं रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग के अंदर कोई रोल नहीं होता आप रिटर्न टाइप मे भी सिमिलर रख सकते हैं और मे भी डिफर रख सकते हैं ठीक है तो पॉइंट थ्री क्या बनता है रिटर्न टाइप के लिए रिटर्न टाइप हर फंक्शन का हर मैथड का अपना एक रिटर्न टाइप होता है तो रिटर्न टाइप मे बी और मे नॉट बी मे नॉट बी सेम ठीक 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 है, 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 और 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 के लिए ये भी हो हो सकता और नहीं हो सकता नहीं ऐसे, तो point four, excess modifier. Excess modifier may be or may not be same. May be or may not be same. तो ये चार पॉइंट है जो मुझे ध्यान रखना होता है इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग मेथड नेम मस्ट बी सेम आर्गुमेंट लेस मस्ट बी डिफरेंट रिटर्न टाइप मे बी और मे नॉट बी सेम और एक्सेस मॉडिफायर मे बी और मे नॉट बी सेम हो सकता है ठीक है तो थोड़ा सा रिटर्न टाइप के ऊपर देख ले इस पर इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेक कर ले ठीक कर ले इस चीज को मान ले कि हमने यहां रिटर्न टाइप चेंज कर दिया ठीक है हमने यहां रिटर्न टाइप चेंज कर दिया हमने यहां वॉइड हटाया और वॉइड की जगह हमने यहां पे इंट पास कर दिया पास इंट ठीक है और इसी मेथड में जब यहां रिटर्न इंट टाइप का तो ये मेथड क्या करेगा रिटर्न करेगा रिटर्न हमने पास कर दिया क्या ए ठीक है तो जब इस मेथड की कॉलिंग हुई मेन मेथड प्रोग्राम से टी वन डॉट इतना तो ये क्या रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू ठीक है तो वी आर होल्ड इंट मान लीजिए एक्स इक्वल ठीक तो यहां से क्या होगा ये प्रोग्राम चला x के अंदर क्या आ गया ये रिटर्न वैल्यू जो a की वैल्यू थी a की वैल्यू कितना था 5 5 यहां आ गया 5 यहां रिप्रेजेंट हुआ रिटर्न और ये रिटर्न वैल्यू इस x के अंदर रजिस्टर हो गया तो अगर हम चाहें तो सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटर के अंदर इसको प्रिंट कर सकते हैं ठीक है ये भी ओवरलोडिंग हुआ बिकॉज़ दिस मेथड इज कॉल्ड दिस मेथड दिस आर्गुमेंट t1 डॉट गेट दिस मेथड को चलाया और t1 डॉट गेट पैरामीटर पे 5 पास किया तो वो दिस मेथड को चलाया ठीक है तो हम इस प्रोग्राम की कॉल ये हो गया ये है रिटर्न टाइप मे बी और मे नॉट बी सेम सेम उसी केस में मान लीजिए मैंने इसका पब्लिक हटा दिया नॉट ओवर डोंट वरी कोई इशू नहीं चलेगा कोई दिक्कत नहीं अगर ये पब्लिक है भी और ये नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ये ओवरलोडिंग हो रहा है ठीक है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इतना होने के बाद ओवरलोडिंग हमेशा फाइव 
it is always performed within the class okay so always perform within the class within the class just yes, same class will be there same class okay. always perform the same class same class okay overloading hamesha ek hi class ke andar within the class within the class methods ke beech mein hote hain theek hai और पॉइंट है कि सेम क्लास के अंदर होना चाहिए मेथड नेम सेम होना चाहिए आर्गुमेंट चेंज होना चाहिए रिटर्न टाइम मे बी और मे नॉट बी सेम और एक्सेस मॉडिफायर मे बी और मे नॉट बी सेम ठीक है तो इस चार पॉइंट से हमने सिर्फ ये दो एग्जांपल्स मेथड से थ्रू देखा कि ये कैसे काम करता है तो आई थिंक ये क्लियर हो गया लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये तो एक सिंपल सा वे है मेथड ओवरलोडिंग के लिए कि हम कैसे मेथड ओवरलोडिंग करके देखते हैं एक सिंपल सा वे है ठीक है इसमें और भी हम चेंजेस करेंगे और उसको हम देखते जाएंगे कि कैसे कैसे ये चेंजेस परफॉर्म होता है ठीक है तो इतना थोड़ा सा नोट कर ले इसको देख ले ध्यान से समझ ले और फिर हम इसके थोड़े से नेक्स्ट चेंजों पे फिर से बात करते हैं क्लियर ठीक है सपोज यहां हमने किया 
एसओपी के अंदर फाइव प्लस सिक्स ठीक है एसओपी के अंदर फाइव प्लस सिक्स क्लियर एक मैथड बनाते हैं एंट सम एंट ए ठीक है और यहां बनाते हैं लेट सपोज एक सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं एंट बी इक्वल टू टेन ठीक है यहाँ ए सिंगल पैरामीटर लोकल वेरिएबल के साथ और रिटर्न करते हैं रिटर्न ए प्लस बी ठीक है कर सकते हैं तीसरा वेरिएबल लाइक मैंने लिया एंट सम एंट ए कॉमा एंट बी एंट ए कॉमा एंट बी ठीक है और यहां भी किया रिटर्न ए प्लस बी क्लियर या यहां पे हम देते हैं सपोज डबल डबल सम ठीक है और यहां देते हैं डबल डी कॉमा डबल ई ठीक है और यहां पे हम करते हैं रिटर्न डी प्लस ई ठीक सिंपल ये सारे मैथड सही है देखिए इसके आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है इसमें एंट ए है इसमें दो एंटी जब वैल्यू है तो ये तीन के बीच में तो आर्ग्यूमेंट हो गया ठीक है तो यहां 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 ठीक है फिर एक मैंने बनाया डबल डबल के केस में हमने ये चीज को देखा डबल के पास ये ठीक यहां से काम चल रहा है कि रिटर्न किया मैंने डी प्लस ई अगर मान लीजिए मैंने इसी प्रोग्राम को पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे ए आर जी एस के अंदर से कॉल करने की कोशिश की ठीक है क्या करना है टेस्ट ओवरलोड का एक कॉपी बनाए ओवरलोड ओ बी जे इक्वल टू न्यू ओवरलोड ठीक है देन व्हाट देन ओ बी जे नॉट सम ओ बी जे नॉट सम ठीक है ये मेथड ये मेथड के अकॉर्डिंग किस मेथड के थी आउटपुट क्या आ रहा है 11 ठीक है देन दूसरा ओ बी जे ठीक है ये देखिए इंट रिटर्न कर रहा है तो हम ले लेते हैं सपोज लीजिए इंट x इक्वल टू ओ बी जे डॉट सम और पास कर देते हैं सपोज लीजिए यहां पे हमने पास कर दिया जैसे मान लीजिए सेवन ठीक है तो ये सेवन ए में गया यहां बी की वैल्यू टेन तो कितना होगा सेवन प्लस टेन इक्वल टू वॉट सेवेंटी ठीक है यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है सेवेंटी ठीक है देन तीसरा ठीक है हम क्या करने वाले हैं इस मैथड की कॉल अगेन हमारे पास क्या होना चाहिए एक वेरिएबल एंड वाई इक्वल टू ओ बी जे डॉट सम ठीक है और मान लीजिए टू कॉमा थ्री पास कर देते हैं टू कॉमा थ्री तो टू इसके पास थ्री इसके पास रिटर्न कर रहा है तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई फाइव ठीक है देन सेम इसी प्रोग्राम के लिए डबल के लिए हम क्या करते हैं वी आर यूजिंग डबल सपोज के जो हमने पास कर दिया यहाँ पे जे इक्वल टू ओ बी जे डॉट सम ठीक है मान लीजिए यहां हमने पास कर दिया सेवन पॉइंट वन कॉमा सिक्स पॉइंट टू सिक्स पॉइंट टू ठीक है तो क्या होगा ये हो जाएगा कितना मान लीजिए थर्टीन थर्टीन पॉइंट थ्री ठीक है थर्टीन पॉइंट थ्री तो ये किसमें आ गया जे के अंदर कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये इससे चला गया ये इसमें ये इसकी ये इसकी और ये इसकी तो हमारा होगा क्या कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट भी चेंज ये देखिए आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट भी चेंज है यहाँ कुछ नहीं यहाँ एक है यहाँ दो है यहाँ भी दो है बट द टाइप ऑफ आर्गुमेंट ये देखिए इसमें टाइप ऑफ आर्गुमेंट द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट भी चेंज नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट भी चेंज आर्गुमेंट डेटा टाइप मस्ट भी चेंज आर्गुमेंट डेटा टाइप मस्ट भी चेंज ये देखिए हिट यहाँ दो इंटीजर यहाँ दो डबल ठीक है अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट भी चेंज ठीक है एक छोटा सा जगह और बना देता है ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट भी चेंज अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट भी चेंज कैसे करना है सिंपली है यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बना मान लीजिए कि हमारे पास इस पॉइंट को प्रूफ करना है ठीक इस पॉइंट को ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट भी चेंज ठीक तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट भी चेंज कर देते हैं ठीक है लाइक सपोज की वो 
वाई सम ठीक है यहां पास कर देते हैं टेंट ए कॉमा ठीक है डबल डी और एसओपी के अंदर सपोज तो कीजिए हमने किया ए प्लस टी ए प्लस डी ठीक ये एक मैथड होगी दूसरा वाई सम ठीक है और यहां पास करते हैं डबल डबल डी कॉमा एंड ए और यहां पे हमने एसओपी के अंदर ए प्लस डी कर दिया ठीक है अब सेम इस चीज को समझने के लिए यहां देखिए ये एंड ए है ये डबल डी है तो इस मेथड की पालिंग कर दी मुझे यहां पे ठीक है तो मान लीजिए इस मेथड की पालिंग कर रहा हूं ठीक ओ बी जे डॉट सम डिपेंड करता है ये आपके आर्गुमेंट पे यहां आर्गुमेंट आप क्या पास करते हैं तो इन केस अगर मैंने यहां आर्गुमेंट पास किया 2.3 तो 2 क्या है इंटीजर वैल्यू एंड और 3.3 क्या है डबल वैल्यू तो ये मेथड किसके लिए काम करेगा ये मेथड इसके लिए काम करेगा ठीक है और अगर मैं इसकी कॉलिंग थोड़ा चेंज करके पास करूं जैसे ओ बी जे डॉट सम ठीक है और पास करो 3.3.2 कॉमा टू इट मीन ये पहला क्या है डबल और दूसरा क्या है इंटीजर एंड ठीक है तो ये 3.3 पॉइंट किसके लिए इसके लिए और ये टू किसके लिए किसके लिए तो ये मेथड कॉल हो रहा है इसके लिए और ये मेथड कॉल हो रहा है इसके लिए ठीक है तो हमारा जो पॉइंट थ्री था ये ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी और लेसमेंट डिफरेंट ये के प्रोग्राम था तो अगर सम नाम का तो यहां हमने ऑर्डर चेंज किया सेम है दो आर्ग्यूमेंट दो आर्ग्यूमेंट डेटा टाइप डेटा टाइप भी सेम बट अगर डेटा टाइप और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो हम इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे पॉइंट नंबर थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज डिफरेंट ठीक है तो इनके जो आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर है पहले एंड फिर डबल तो यहां ये डिफर जनरल होना चाहिए पहले डबल फिर एंड क्लियर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर ये होता है कि सर डेटा टाइप भी सेम हो गया ठीक है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम हो गया तो हम पॉइंट नंबर थ्री को जरूर कंसिडर करेंगे कि आर्गुमेंट का जो लिस्ट है वो डिफरेंट है या नहीं क्लियर आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट भी डिफरेंट होना चाहिए तब जाके ये आपका कंप्लीटली ओवरलोडिंग का सीन बनेगा ठीक है तो हमने ओवरलोडिंग प्रोग्राम्स में क्या देखा क्लास ओवरलोडिंग वर्ड सम इंट सम इंट सम विद टेकिंग टू पैरामीटर्स इंट ए एंड इंट बी डबल सम डबल डी एंड डबल ई ठीक है हो रहा पब्लिक पब्लिक स्टडी वर्ड में डिस्टिंग एरियाज ओवरलोडिंग का मैंने एक कांसेप्ट बनाया है और इन सारे मेथड्स की कॉलिंग करते हैं आप देखिए ठीक है तो होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा वैसे ना इन एक प्रोग्राम बना के इसको लाइव डेमोस्ट्रेट करता हूं ताकि आपको ज्यादा इजीली समझ में आए ठीक है तो प्रोग्राम्स पे देखते हैं कि कैसे ये काम होता है क्लियर तो देखते हैं एक प्रोग्राम्स के तौर पर कि अपना ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करें इसमें ठीक क्लास बनाते हैं क्लास ओवरलोड सेव करें इसे सेव करते हैं हम अपने फोल्डर में सी ड्राइव ठीक है तो देखिए आउटपुट क्या है 15 ठीक है आउटपुट क्या है 15 चलिए 
हम दूसरा मेथड में देखते हैं हमने वाइट सम पास किया इन ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और सपोज कीजिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया इन बी इक्वल टू मान लीजिए कि हमने ले लिया ट्वेंटी ठीक है मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी ठीक है देन इस मेथड में कॉलिंग ओ बी जे डॉट सम और क्या पास कर दें यहाँ देखिए यहाँ केवल एक इंटीजर वैल्यू पैरामीटर में पास है ठीक है तो यहाँ मुझे क्या पास करना होगा एक ही वैल्यू लाइक सपोज कीजिए मैंने फाइव पास कर दी ठीक है सेव किया प्रोग्राम कंट्रोल रूम से कंपाइल एंड कंट्रोल रूम से रख दिया तो ये देखिए ये सम ऊपर वाले मेथड के लिए है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है और ये ट्वेंटी फाइव किसके लिए जिसमें हमने एक सिंपल आर्गुमेंट पास किया है एन ए ठीक है आगे देखते हैं सपोज एक मेथड और बना था लाइक रिटर्न टाइप में रिटर्न टाइप में भी और मे नॉट डिस ठीक है तो एंड सम और ब्रैकेट में सपोज कीजिए हमने पास कर दिया लाइक यहां पे एंड नहीं लेते हैं इंडेक्स ले लेते हैं ठीक है या ए ले लेते हैं कोई बात नहीं और यहां पे सिंपली रिटर्न ए कर और देखिए कि प्रोग्राम क्या चल रहा है कहां चल रहा है ठीक है अगर हमने यहां पे एंड एक्स इक्वल टू ओ बी जे डॉट सम को पास किया और पैरामीटर में पास कर दिया हमने फोर्टी ठीक है ये देखिए क्या होता है ये ये मेथड जब चलेगा तो ये अपने बदले एक रिटर्न स्टेटमेंट शो करता है ठीक है जो एक्स के अंदर है और यहां हम चलाते हैं इसको सिस्टम डॉट आउट ऑफ डॉट प्रिंट एल और यहां पास करते हैं एक्स देखिए रिटर्न टाइप पे हमने बात किया था कि रिटर्न टाइप पे मेथड ओवरलोडिंग का कोई फोकस नहीं होता है रिटर्न टाइप मे भी और मे नॉट द सेम बट ओवरलोडिंग होगा या नहीं होगा वो जस्ट डिपेंड करता है इंटीजर मतलब आर्गुमेंट लिस्ट पे तो यहां क्या है सम और पैरामीटर में क्या पास है इंट ए यहां हमने क्या पास किया है इंट ए तो ये दोनों मेथड सेम है ये देखिए इंट सम और वाइड सम मेथड में मेथड में मस्ट बी सेम मस्ट बी सेम आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट बट यहां क्या आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी सेम हो गया ठीक है तो चला के देखें कम से कम ये दिखता क्या है होता क्या है एरर क्या आता है ये समझते हैं कंपाइल ये देखिए मेथड सम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास ठीक है जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि अगर सेम नाम का मेथड का प्रोटोटाइप हो जाएगा तो वो मेथड ऑलरेडी डिफाइंड का एरर आएगा तो मेथड नेम एंड सम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन ओवरलोड लाइन नंबर किस पे 20 15 पे ठीक है तो लाइन नंबर 15 पे पहुंचे और ये देखिए इस मेथड के लिए तो ये मेथड पहले से डिफाइन है यहां पे तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न टाइप पे ओवरलोडिंग का कोई इंपैक्ट नहीं है कि रिटर्न टाइप अलग होगा तो ओवरलोडिंग होगा ओवरलोडिंग तभी होगा जब मेथड के आर्गुमेंट लिस्ट डिफरेंट होगा और मेथड का नाम सेम होगा ठीक है मेथड का नाम सेम होगा और आर्गुमेंट लिस्ट डिफरेंट होगा मतलब ये सिंपल सी चीज है अगर इंट से हम यहां वॉइड और यहां एंड है तो ये इंट और वॉइड का कोई रिलेशनशिप नहीं है ओवरलोडिंग के लिए कोई रिलेशनशिप नहीं है ये अलग चीज है ये अलग चीज है कोई मतलब नहीं है डिपेंड करता है ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए कि आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट है या नहीं और मेथड नेम मस्ट बी सेम है या नहीं ठीक है आगे देखते हैं तो मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं मैं यहां पास कर देता हूं इंट बी ठीक है और रिटर्न करा देता हूं ए प्लस बी को ठीक है अब ये प्रोग्राम की अब मान लीजिए हमने यहां x की वैल्यू लिया तो हम कर सकते हैं वैल्यू ऑफ x is equal to plus of ठीक अब कंपाइल करते हैं मैं देखिए int a ये जो सब में आता है a ठीक है cannot convert it to int with अच्छा यहाँ पे हमने पास किया forty comma सपोज कीजिए fifty ठीक है दो आर्गुमेंट forty comma fifty a और b के लिए रिटर्न हुआ a plus b में और x में वैल्यू आपके स्टोर हो गया कंपाइल करना पाए ठीक है यहाँ देखिए x की वैल्यू वैल्यू ऑफ x इक्वल टू नाइनटी क्लियर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू नाइनटी क्यों forty पास इन a एंड fifty पास इन b ठीक तो यहाँ हो गया हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर आर्गुमेंट लिस्ट में रिटर्न टाइप का कोई इंपैक्ट नहीं है आर्गुमेंट लिस्ट चेंज होने चाहिए तो चेंज है रिटर्न टाइप सेम हो भी ना या ना हो तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखते हैं थोड़ा सा मान लीजिए हमने बनाया वॉइड और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जैसे 
डबल डी कॉमा डबल ई और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर हमने कर दिया डी प्लस ई ठीक है अब अगेन इस मैथड में पानी वाइट शम पानी सम देखें सम सम अब इस मैथड में पानी हम अगेन करें मान लीजिए इसके बाद हमने किया O B J dot sum और पास क्या कर रहे हैं कुछ integer value like जैसे मान लीजिए हमने पास किया twenty point three comma thirty point five और compare करें five और ये देखिए आ गया fifty point eight it is a double value ठीक है ये किस method के लिए है ये simply इस method के लिए जिसमें हमने double pass किया अब हम थोड़ा सा देख लें आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट वाला केस ठीक है मान लीजिए हमारे पास वाइट मैथड नेम तो सेम ही होना है यहां पास कर देते हैं int x comma डबल y ठीक है int z इक्वल टू x प्लस y यहां लिखते हैं और सिस्टम डॉट आउट का प्रिंट करें जेट इज जेट इज इक्वल प्लस ठीक और सेम इसी मेथड में हम इसको कॉपी करते और यहां पे पेस्ट करके इसकी ऑर्डर चेंज करते डबल एक्स कॉमा इंट वाई ठीक डबल एक्स कॉमा इंट वाई और यहां हम थोड़ा सा इसको डिफर करने के लिए हम कुछ ऐसा देखेंगे ताकि वो डिफरेंट आता ही नहीं आता है ठीक है ये देखिए int x डबल y हमने ऐड किया इसमें z में ठीक तो यहां पे इस लाइन का करने का कोई मतलब नहीं आप यहां डायरेक्ट जो जो लीजिए इसको मान लीजिए हमने कर दिया यहां पे x plus y x plus y ठीक और यहां पे भी हम इसको डायरेक्ट ही कर रहे ठीक है हटा दें एक वेरिएबल लेने का कोई सेंस नहीं है अभी यहां हम डायरेक्ट कर लें यहां पे x plus y x plus y अब हम इसको कॉल करते हैं तो हम पास करते हैं o b j dot ठीक है सम और पहला वैल्यू इंटीजर लाइक सपोज ये 50 कॉमा सेकंड वैल्यू 30.6 30.6 तो ये 50 किसके लिए इंटीजर के लिए 50 इंटीजर के लिए और 30.6 किसके लिए डबल के लिए कंपाइल करें भाई रन करें ये देखिए 80.6 इसके लिए आ रहा है ठीक है अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें ठीक है ऑर्डर चेंज करें या सपोज कीजिए इसके अंदर हमने एक मैसेज पास कर लिया आपको ये पता चल जाए किसके अंदर से चल रहा था आउट ऑफ प्रिंट करें ठीक है हेलो ठीक है और यही एक चीज हम कॉपी करके किस में पास कर लें इस मैसेज को यार इस ड्रॉप को लोगोस डाल देते हैं और यहाँ पे हम इसका सेंस सीओ के लिए यार स्पोर्टर स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ये देखते हैं किसके लिए कॉल करता है कंपाइल रन किए देखिए 80.6 रोबोस आ रहा है मतलब हम किस मेथड के अंदर हैं हम इस मेथड के अंदर हैं ठीक है और थोड़ा सा आर्गुमेंट क्यों यहाँ � but values coders इसका मतलब हम किस method के अंदर हैं हम इस method के अंदर हैं जिसमें हमने सबसे पहले double pass किया और integer इसीलिए यहाँ पे coders print कर रहा है और यहाँ पे robots print कर रहा है clear हम चाहें तो दोनों को अलग-अलग तरीके से call कर सकते हैं जैसे o b j dot sum ठीक है और यहाँ हम pass कर रहे हैं like fifty या forty comma मान लीजिए twenty point ठीक है compile आ गया 80.6 कोडर एंड 60.7 इन रोबस ठीक है तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये प्रोग्राम कैसे बना रहे थे और ओवरलोडिंग कैसे कर रहे थे तो एक बार थोड़ा सा ऊपर से समराइज करते हुए चलें प्रोग्राम्स को और समझते चलें इसको कैसे क्या कर रहे थे क्लास ओवरलोड वॉइड सम इट इज अ नॉर्मल मेथड वॉइड सम टेकिंग अ इंटीजर पैरामीटर ठीक है 
again int sum return type change method name same argument is different ठीक है तो method overloading के लिए क्या था return type पे कोई impact नहीं है method name must be same argument list must be different clear overloading हो रहा था ठीक है यहाँ पे क्या है argument list का number of argument list same है but the data type of the variable is changed the data type of argument list is changed यहाँ int और int pass है यहाँ double और double pass है ठीक है तीसरा concept क्या था कि हमारे पास number of argument भी same है ठीक है data type भी same है तो point क्या है the order of argument list must be different ठीक है तो ये तीन step ये तीन जो method थे ये तरीके थे overloading के लिए ये बहुत important है आप ध्यान रखेंगे कि overloading कैसे और कैसे कैसे हम करते हैं ठीक है तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आप लोगों का अभी इसमें ओवरलोडिंग में और भी है जो हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि ओवरलोडिंग में और हम कैसे कैसे चीजों को चेंज करके ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं ठीक है तो आई थिंक कि आप लोग ये क्लियर है मैं एक बार थोड़ा सा इसको फिर से आपको नोट करने के लिए छोड़ दूँ ताकि आप इसको समझ लें ठीक अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट में हमें लिख के बात करें वी आर डेफिनेटली प्रोवाइडिंग विद सोल्यूशन ठीक है कि इसमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं सो so, देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात आपको बताते हैं कि ओवरलोडिंग की जो नेक्स्ट चीजें हैं कैसे हम चेंज करते हैं और भी बहुत छोटी छोटी चीजें जो ओवरलोडिंग में ध्यान रखने वाली चीजें तो मैं आपको वो क्लियर करता हूँ ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू सो मच